നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഒരു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് കാർക്ക് എടുക്കുന്ന പതിവ് പോലത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്ലാസ് മാക്സിമം നമ്മൾ ലെങ്തി ആക്കി ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു മൂന്ന് പ്രവർത്തി കൂടുതൽ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ഉള്ള നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മാക്സിമം നിങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എക്സാമിന് ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ടൈമുണ്ട് അതിനുള്ള സമയമാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും കീമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ കീമ് പക്ഷേ ശ്രമി എല്ലാവരും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും ഇല്ലയോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ എത്ര ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു കോരം ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തോന്നിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് വിചാരിക്കുക ദൈവത്തോട് ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് പറയേണ്ടത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എളുപ്പം വായിച്ചു തരും നല്ല ക്യൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വൺ പ്ലസ് ഐ ഹോൾഡ് റേസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഐ ഹോൾഡ് റേസ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ട് നമുക്ക് ഇയാളെ ചെയ്യുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം ഈ നല്ലൊരു ടേമാണ് കേട്ടോ വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുള്ള നല്ല ഫേമസ് ടേമാണ് വൺ മൈനസ് ഐ അതേപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തെ അറിയാമല്ലോ എന്ത് രസമാണെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസ് ഐ ഹോൾ റേസ് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ വൺ മൈനസ് ഐ ഹോൾ റേസ് എയ്റ്റിനെയും വൺ മൈനസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ വൺ മൈനസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ വൺ മൈനസ് ടു ഐ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര മൈനസ് വൺ ഇതെത്ര പ്ലസ് വൺ അവരും ക്യാൻസൽ ആയി ഇനി അതിൻ്റെ ടൈം ഒന്നും കളയണ്ട ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് വൺ എഴുതി വെട്ടിക്കളയാൻ സമയമില്ല നെക്സ്റ്റ് ടു ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഹിയർ ഓൾസോ വൺ ഐ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി മൈനസ് ടു ഐ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഓൾസോ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഓക്കെ ആ ഐ റേസ് ടു ഫോർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ രണ്ട് ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ആണോ ഐ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഐ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ റേസ് ആരാണ് ഫൈവ് ഓക്കെ ദിസ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു പ്രോബ്ലം ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചില്ലയോ വലിയ കാര്യമാണ് മാത്സിൽ നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളത് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈകാ ഈ 
അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ പഠിച്ചല്ലോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ നമ്മളെ കൂട്ടി പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചേര് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം അടുത്തതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് കയറി പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം പിന്നെ ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അവരിലോട്ടൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അവരോട് ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് അവർ കേൾക്കും കേട്ടോ അവരെ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ഒന്ന് പറയണം നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വായിക്കോളും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ വൺ മന്ത് കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഹോൾഡേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം കോമൺ സെമ്പേസിനുള്ളിലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ തീറ്റ വേണ്ടി പിടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ തീറ്റ ആറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഐ സെൻറ്റി ടെക്നോളജിയിലെ തീറ്റയാണ് ആരാ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് നോക്കിക്ക് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഹോൾഡേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഈ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിക്കോ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഹോൾഡേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻ ബി ഫസ്റ്റ്ലി റിട്ടേൺ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പവർ വന്നാലും പവറിനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇത്ര ചെയ്യും ഇനിയിപ്പം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഐയുടെ ആർഗ്യുമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ഹൺഡ്രഡും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് ആൻസർ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു എളുപ്പം ചാടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ സ്റ്റെപ്സിനെ എത്രത്തോളം വിഴുങ്ങുന്നത് അത്രത്തോളം പിടിക്കാനായിരിക്കാമൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് ഫോർമുല ഓക്കെ തീറ്റയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആണ് വൈ ബൈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐയുടെ കോയിബിഷൻ്റെ ആണ് വൈ ഇവിടെ അത് വൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് തീറ്റ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രി ഏത് ഡിഗ്രി റേഡിന് എത്ര ബൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ദേഫ് തീറ്റ ഈക്കിനത്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കണ്ടല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ദിസ് ദേഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പൈ ബൈ ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ബൈ ത്രീ ഒന്നും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആവത്തില്ല കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പൈ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കെ എത്ര ടൈംസ് കിട്ടും എന്ന് നോക്കിക്കെ എല്ലാവരും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ പ്ലസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ ത്രീ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് ഗുണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പതിനാറ് വൈ പ്ലസ് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അമ്പത് ആവാൻ രണ്ടുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പതിനാറ് തവണ ബാക്കി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് വൈ പ്ലസ് വേണ്ട പതിനാറ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൻ്റെ നോക്കി ടൂ പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് പതിനാറ് വൈയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ടൂ പൈ ബൈ ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ വലിയ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ പേടിക്കുന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 